ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് റിഡ് ഷോർ അക്കാദമി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാർലം റിനേസൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ലിറ്റ്യൂർ അക്കാദമിയുടെ നവംബർ മാസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ട് മാസം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിച്ച് സെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം സ്ക്രീനിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ ബാം അതോടൊപ്പം ഹാർലം റിനേസൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആർട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീസ് അപ്ലൈഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയാസ് ടു ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ന്യൂ വെയ്സ് ടു പ്രസൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അവഗണന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് റേസിസം എന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു റേസ് അമേരിക്ക ഇന്നും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും റേസിസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യവും അല്ല ഇപ്പോഴും എത്രയോ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരോടടക്കം വംശീയമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് വരെ നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ എന്ന ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് കടമ്പകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് വേണം അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാനും സമൂഹത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതൊക്കെ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ആർട്ടിലൂടെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സാഹിത്യത്തെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രസക്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർട്ടിനെ കലയെ സാഹിത്യത്തെയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും തങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപത് എഴുപതുകളിലുമാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിവിധ പുതിയ പുതിയ രീതികളിലൂടെ പുതിയ നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നൂതന സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിലൂടെയും കലയിലൂടെയും തങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ അമേരി ബറാക്ക ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആരാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് എന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കുക അമേരി ബറാക്ക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ഓദ്രെ ലോർദേ ഡഡ്ലി റാൻഡൽ ഗുൻഡോൽ ആൻഡ് ബ്രൂക്സ് മായ ആഞ്ചലോ നിക്കി ജിയോവാനി എന്നിവരൊക്കെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചിലരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ പോയിംസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തവരുടെ വർക്ക്സൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്സൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ റൈറ്റേഴ്സൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രധ
പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സാഹിത്യത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കണം ലോകത്തെ അറിയിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അവരങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അവരുടെ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും ഒക്കെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലോകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും അവർ അവരുടെ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും എക്സ്പ്ര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ വിളിച്ചു പറയുകയും അവരതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടുവരാനും ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് ക്ലൗഡ് മക്കേ ഡു ബോയ്സ് ഹെസ്റ്റൺ അലൈൻ ലോക്ക് തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോൾ ഡു ബോയ്സൊക്കെ ഡബിൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് പോലെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ ദൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി തേർഡ് പോയിൻറ്റ് അലൈൻ ലോക്ക്സ് ആൻതോളജി ദ ന്യൂ നീഗ്രോ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈനലി ഫൈനൽ പോയിൻ്റായിട്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്തോളജി കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആന്തോളജിയുടെ ടൈറ്റിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ന്യൂ നീഗ്രോ എന്നാണ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ നീഗ്രോ ആ പേരിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ന്യൂ നീഗ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹാർലൈൻ ഡിനൈസൻസിനെ ദ ന്യൂ നീഗ്രോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ആ പേര് അലൈൻ ലോക്കിൻ്റെ ആന്തോളജിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സാണ് ഹാർലം റിനേസൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം കഴിയുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തി ഹാർലം റിനേസൻസ് ഹാർലം റിനേസൻസ് എന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കളക്റ്റീവ്സ് കൂട്ടായ്മകൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെറ്റ് നെറ്റ് എക്സാം പോലെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഒരു ചുരുക്കം രത്ന ചുരുക്കം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ പ്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി ലിറ്റുവർ അക്കാദമിയുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ